accepted by God. Dr. Maxi saw what was happening and subdued her. He quickly sent Marsha out of the house. Dr. Maxi menahan Medina dan mencoba menyelamatkan Marsha. Dr. Maxi took Farisha to Azrael's house. Azrael then adopted Farisha as his foster daughter. Dr. Maxi telah membawa Farisha ke rumah Azrael agar Farisha menjadi anak angkat Azrael. From that day onwards, Farisha started a new life with a new family. Isteri Azrai membawa Farisha daripada Dr. Maxi. Sejak itu, Farisha telah menjadi sebahagian daripada keluarga Azrai. Farisha was living a happy life with Azrai and family. Sepuluh tahun kemudian, Farisha telah menjadi dewasa. Medina and Kao fought over Farisha. Medina and Kao mencari kedudukan Farisha. They each grabbed an arm and started pulling. Farisha mana dan engkau menerima kau dan Medina sebagai ahli keluar. Feeling irritated, Farisha flung their hands out, not willing to go with either of them. was thrown on the floor by Farisha, causing him to have a heart attack. Dalam kopi tersebut, Kau terjadul lalu diserang penyakit jantung. After looking at Kau's condition, Medina immediately called the emergency hotline. Farisha was shocked and so Tak ada Kau yang berkata. Medina segera menghubung istana kerja masa. Farisha sangat takut dan menangis dari sini. Another ten years passed. Farisha has graduated. Medina is proud of her daughter's accomplishments. So, first of all.
10 tahun Farisha tamat pengajian dengan koordinat ijazah ke-20 Medina bangga dengan pencapaian anak perempuan Moral of the story, using technology appropriately improves our life quality and enhances our values, which is a key to make good decisions. On the other hand, the misuse of technology results in addiction and even damage. It is a fact that technology makes life convenient, thus, it is important not to misuse it to make values-based decisions in life. Iktiba, penggunaan teknologi yang baik adalah untuk meningkatkan kesejahteraan fizika. Mental, rohani dan moral manusia Ia membantu orang menjadi lebih sehat Berpendidikan dan lebih baik membuat keputusan rasional Sebaliknya, penyalahgunaan teknologi Menjadikan kita tidak rasional Tidak berperi kemanusiaan Kurang sikap penyayang Dan membuat keputusan yang salah Kami mahukan teknologi Yang akan memudahkan tindakan yang baik Tetapi bukan teknologi Yang memudahkan tindakan yang tidak baik